of the bride and the groom are spoken with great pride. You know the ancestry, where they come from, how pure their blood is, your breedings, your parentage, your family tree, your gotra and your nakshatra, your star and your these that, all the stuff. So for the bride, glorious things were said. Her father is a mountain king and many things were told about her. Now they asked, what about the groom? He simply sat quietly. He said nothing. And there were none of his relatives who could speak any language. All these other creatures who were with him they made cacophonic noises. Then the bride's father was disgraced by this a man without antecedents. How will he marry my daughter? Nobody knows where he comes from, who his parents are, what is his lineage? How can I give my daughter to this man? He rose up in anger. Then there was a sage Narada. He took up his instrument called Veena and he just went on playing the same note. Dang, dang, dang. They were asking, What are you doing Veena for? Narada said, This is his antecedents. He has no father, no mother. Then what is his basis? Then, then Narada said he is Swayambhu. Swayambhu means self-created. He has no parentage because whole creation is rooted in the sound and because out of his mastery over all sounds, that means out of his mastery over creation, he has created himself. Oh, uh-huh. 
कश्यपू तुमने बोला था कि तुम्हारी मृत्यु न दानव से हो न मानव से हो न पशु से हो न देवता से हो तो मैं ना तो पशु हूं ना ही मानव हूं मैं अर्ध पशु अर्ध मानव हूं मैं आधा सिंह हूं आधा मानव हूं इसीलिए मैं नर सिंह हूं नर और सिंह नर हरि उसी प्रकार तुमने बोला था कि तुम्हारी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो तो ना इस समय दिन है ना रात है ये साय काल है तुमने बोला था तुमने मांगा था आशीर्वचन कि तुम्हारा तुम्हारी मृत्यु ना आकाश में हो ना धरती पे हो तुम तो मेरी गोदी में लेटे हुए हो तुम्हारी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो मैं अपने तुम्हें अपने नाखूनों से मार रहा हूं तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन भी सही है और तुमने जो पाप किए हैं तुमने जो मेरे भक्तों को सताया है मेरे उसकी सजा भी है भगवान ने नरसिंह भगवान ने हृणा कश्यपू का पेट फाड़ दिया हृणा कश्यपू का वध हुआ लेकिन भगवान विष्णु भगवान नरसिंह अभी भी अपने उस क्रोधित स्वरूप में थे इतना क्रोध इतना क्रोध कि माता लक्ष्मी भी उनके पास आने को तैयार नहीं हो रही हैं, देवता दूर भाग रहे हैं कि ये हमारे भी वध कर देंगे इतने क्रोध में हैं, और क्रोध किस बात का है क्रोध इस बात का है कि वो भक्त वत्सल हैं, उनके भक्तों के ऊपर कोई भी चीज आती है तो उनको बुरा लगता है उनको खुद में उत्पीड़न महसूस होता है इस यही बात सल्यता है इसीलिए वो भक्तों के भगवान है कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है एक छोटा बालक पास में खड़ा हुआ है प्रहलाद जी वो भी देख के डर गए बट फिर भी वो तो भक्त थे उनको भगवान के दर्शन हुए भगवान ने अवतार ले लिया अपने भक्त के लिए प्रहलाद जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं नरसिंह भगवान की तरफ नरसिंह भगवान की तरफ आगे बढ़ते ही 
उन्होंने भगवान की प्रार्थना की ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलत सर्वोत्मुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमा हम मृत्यु मृत्यु नमा Krishna Hare Krishna